வனஸ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நாள் இனிய நாளாக உங்களுக்கு அமையட்டும் சரும பாதுகாப்பு பராமரிப்பில் இன்றைக்கி என்னோடய டிப்ஸ் ப்ளீச் ஆ என்ன இயற்கையை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ப்ளீச்சுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம் கண்டிப்பாக இயற்கைக்கு புறம்பாக கட்டாயம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஸோ இது இயற்கையாகவே ஒரு ப்ளீச் ப்ளீச்னா எல்லாருமே வேண்டான்னு நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா நம்ம ஸ்கின் ஒரு ஷேட் ப்ரைட்டாக இருந்தால் வேண்டான்னு இருக்கா கண்டிப்பாக அப்பப்போ போய் முகம் கழுவிக்கிறோம் சும்மாவாச்சும் ஒரு காரணம் இருந்தால் கூட காரை பார்த்து அப்படி முடிய ஸ்கின்னை திருத்திக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கின் வந்து பளிச்சுன்னு இருக்கணும் ஒரு ஷேட் ப்ரைட்டராக இருக்கணும் பார்க்குறப்ப எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒரு ஹோம் கேர் ப்ளீச் நீ ஹோம் மேட் ப்ளீச் எப்படி தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரி விதை குக்கம்பர் சீடு உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இல்லை ஆர்கானிக் ஷாப்ஸ்லாம் கிடைக்கும் இந்த வெள்ளரி விட விதையை வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப் சொல்கிறேன் சிலருக்கு வந்து என்ன பண்ணாலும் பாடி ஹீட்டு குறையலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணாலும் எனக்கு சூடு தவிர்க்கவே முடியல இப்போ உங்கள் உடம்பு வந்து பாடி ஹீட்டு அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளங்கையை எடுத்து இப்படி உங்கள் கன்னத்தில் வச்சு பாருங்கள் இல்லை உங்கள் உள்ளங்கையை எடுத்து இப்படி கையில் வச்சு பாருங்கள் அங்கே ஒரு வாம்த்து ஒரு வெது வெதுப்பு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பாடியில் ஹீட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே டாக்ஸின்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வாய்வு ரீதியாக உங்களுக்கு தொந்தரவு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் இப்படி கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் உடம்பு எவ்வளோ சூடாக இருக்குன்னு அப்போ வெள்ளரி விதை உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப ஒரு அரை ஸ்பூன் வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிடுங்க அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கேஷ்நட் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு டப்பாவில் உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து விடுறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸோட கொஞ்சம் வெள்ளரி விதை ஒரு சின்ன பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்து விடுங்க ஆஃபீஸ் போகிறவங்க மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கவங்க ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் ஒரு சின்ன ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் கூட நீங்கள் வந்து வெள்ளரி விதை பாக்கெட்டில் போட்டு வச்சுக்கோங்க பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் வெளியேற்றுறது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சூடு வெளியேறது சிலருக்கு யூரின் போனால் பயங்கர எரிச்சல் இருக்கும் கண்ணில் எரிச்சல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வெறும் வயிற்றுல எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் வெறும் வயிற்றுலையோ இல்லை உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்போவோ நீங்கள் கொஞ்சம் வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி இருக்கப்போ உங்களுடைய பாடி ஹீட் வெளியேறதை பார்க்கலாம் இது ஒரு ஆட் டிப்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போது ஹோம் ப்ளீச்சுக்கு என்ன வேணும் வெது வெதுப்பான பால் வேணும் அந்த பாலில் வந்து கண்டிப்பாக ஆடை இருக்கக்கூடாது பாலேடு இருக்கக்கூடாது ஸோ அது வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு வெறும் பால் நீங்கள் நல்லா வெது வெதுப்போட கொஞ்சம் சூடாகவே இருக்கட்டும் அந்த பாலில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெள்ளரி விதை அரை டீஸ்பூன் கசகசா பாப்பி சீட்ஸ் கசகசா போட்டுக்கோங்க ஒரு நாலு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு இது மூணையும் வந்து இல்லை பாதாமும் போடலாம் ஆல்மண்டும் போடலாம் உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அவைலபிலிட்டி வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க இது மூணையும் நல்லா சூடான பாலில் போட்டு ஒரு சின்ன ஹாட் பேக் அல்லது கேசரோல் அதில் போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க அது எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூடு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் உள்ளுக்குள்ளே மெயின்டைன் ஆகும் அந்த சூட்டில் வந்து இந்த வெள்ளரி விதையெல்லாம் நல்லா அப்படியே நல்லா வெந்து இருக்கும் அது கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேஸ்ட்டாக நமக்கு விழுதாக வேணும் அப்போ அது நல்ல சூடில் வந்து நல்லா அது ஊறி வெந்து இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மிக்சியில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் அந்த பாலையே அப்படியே விட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி எடுத்த பேஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து வெளியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் இப்போ உங்களுக்கு கிடைத்தால் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஜோஜோபா ஆயில்னு கிடைக்கும் இது வந்து இலந்தை பழத்தோட கொட்டையிலேருந்து எடுக்கிற ஆயில் ஒரு அரோமா தெரப்பியில் நிறைய கேரியர் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வைட்டல் ரோல்னு சொல்லலாம் நம்ம முகத்தில் சருமத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு அந்த கேரியர் ஆயில் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அப்பேற்பட்ட ஜோஜோபா ஆயில் நீங்கள் இப்போ ஒரு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் சரைச்சி வச்சுருக்கீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு சொட்டு ஜோஜோ பாயில் அதில் கலந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஜோஜோ பாயில் கிடைக்கல ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம் நீங்கள் அதில் என்ன பண்ணுங்கள் ஆல்மண்ட் ஆயில் அது உங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் இருக்கும் பியோர் ஆல்மண்ட் ஆயில் லீடிங் பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட போட்டிருக்காங்க அது நீங்கள் ஒரு பத்து மில்லி ஆலி ஆல்மண்ட் ஆயில் அதில் கலந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெய்லி
எந்த ஒரு ஃபேஸ் பேக்கும் தரோ ட்ரைக்கு நம்ம விடக்கூடாது அது தெரியாமல் போட்டுறாங்க அதுலேயும் முல்தானி மெட்டி அந்த மாதிரி பவுடர்லாம் நீங்கள் வந்து தரோ ட்ரைக்கு விட்டீங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் ஆயில்ஸ் ஸ்கின்னில் இருக்கும் அதுவே போயிடும் அப்போ முல்தானி பவுடர் நீங்கள் ஒரு ப்ரொலாங்டாக யூஸ் பண்ணுறப்போ பத்து வருஷம் வயதான மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை அது கொண்டு வந்துடும் ஸோ டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த நேரம் அப்சார்ப்ஷனுக்கு நமக்கு ப்ளீச் இருந்தால் போதும் ஹோம் மேட் ப்ளீச் அது நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கண்ணில் ஒரு வெள்ளரி வெள்ளரிக்காய் பீஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ரோஸ் வாட்டரில் காட்டனை டிப் பண்ணி கண்ணில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஐஸ் வாட்டரில் டிப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஐஸ் வாட்டரில் கொஞ்சம் கேஸ்ட்ராயில் கலந்து அதில் நீங்கள் ஒரு காட்டன் பீஸை வச்சு எடுத்து அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆடடாக ஃபேஸ் ப்ளீச் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய கருவளையம் சரியாகும் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய சுருக்கம் சரியாகும் ரெடிஷ்னஸ் கண் சிகப்பாக இருக்கும் சிலருக்கு ஒரு எரிச்சல் இருக்கும் அது சரியாகும் ஸோ இது ஒரு ஆடட் டிப்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எல்லா கவலைகளையும் மறந்து நல்ல ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டு நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து அப்படியே உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிங்லிங் ஒரு லேஸ் அரைக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த டிங்லிங் என்ன பண்ணுதுன்னா உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் அந்த பேக்கை வந்து மென்மையாக ஒரு நார்மல் வாட்டர் போட்டு மென்மையாக நல்ல ஒரு எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்க்ரப் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ரப்பிங் ரொம்ப ஜென்டல் ரப்பிங் அழுத்தி தேக்காதீங்க ஜென்டல் ரப்பிங் கொடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபேஸை நீங்கள் கண்ணாடியில் பாருங்கள் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் டெஃபினட்டாக ஒரு ஷேட் பிரைட்டராக நீங்கள் இருப்பீங்க பொதுவாக நம்ம அப்படி டல்லாக இருக்கோம் போய் முகம் கழுவிட்டு வந்தோம்னா ஸ்கின் பிரைட்டாக இருக்கும் ஒரு ஃபேஷியல் பண்ணிட்டு வாங்க இன்னும் பிரைட்டாக இருப்பீங்க அதே எஃபெக்ட் தான் இந்த ஹோம் மேட் ப்ளீச் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு பிரைடு கல்யாண பொண்ணுன்னு ஒரு ஒரு மாதத்தில் கல்யாணம் ஆக போகுது நீங்கள் பார்லர் சர்வீசஸ் பண்ணினா கூட ஹோம் கேர் சர்வீஸாக இந்த மாதிரி ஹோம் மேட் ப்ளீச்சை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருமை நிறம் ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தடிப்புத்தன்மை ஒரு மெச்சூர்டு லுக் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கசகசா கசகசாலாம் நம்ம ஸ்கின்னை வந்து அப்படி ஒரு பொலிவாக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு உண்டு வயிற்றுல புண்ணெல்லாம் இருக்கப்போ கசகசா பாலில் கலந்து வேக வச்சு நம்ம குடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த புண்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மை அதுக்கு உண்டு அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைனஸ் ஒரு டீஹைட்ரேஷன் இதை எடுக்கக்கூடிய தன்மை காய்ச்சின பால் கசகசா முந்திரி பருப்பு வெள்ளரி விதை எல்லாத்துக்கும் உண்டு ஸோ இதை நீங்கள் அரைச்சி நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க கைகளை வந்து டைரெக்டாக விடாமல் ஒரு உடன் ஸ்பேட்ருலா பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் தேவையான பேஸ்ட்டை எடுத்து நீங்கள் மாதிரி ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸ் அது எல்லாம் மறைந்து அழகான தோட்டத்தை இருக்கப்போ நீங்களும் ஒரு அழகியே நன்றி Thank you.